Servus und herzlich willkommen zurück. Mit dem exotischen Bogen Le Monarchy hat der dritte exotische Bogen seinen Einzug in das Destiny 2 Universum gefunden. Genauso wie Wunschender oder Trinity Ghoul hat auch Le Monarchy ihre Besonderheit. Und in diesem Video zeige ich euch, was dieser exotische Bogen alles zu bieten hat. Seid ihr danach so richtig heiß auf dem Bogen? Tja, dann zeige ich euch, wie ihr diesen bekommen könnt. Fangen wir mit dem Review an und beginnen mit dem Perk Giftpfeile. Pfeile, die direkt abgeschossen werden, nachdem der Bogen voll gespannt wurde, werden zu Giftpfeilen. Und Präzisionstreffer mit dem Giftpfeilen vergiftet zusätzlich Feinde in der Nähe. Zu dem Ganzen gibt es noch einen kleinen Hinweis, also Achtung! Die Pfeile müssen zum perfekten Zeitpunkt abgeschossen werden, da sonst der Giftschaden wegfällt. Ist der Bogen gespannt, leuchtet die Zielvorrichtung kurz auf. Wird der Pfeil noch während des Leuchten abgeschossen, dann wirkt auch der Perk. Andernfalls ist es nichts weiter als ein kunstgewöhnlicher Pfeil ohne jeglichen Giftschaden. Mit den giftigen Geschossen weist Le Monarchy kleine Parallelen zu einer exotischen Handfeuerwaffe namens Dawn aus Destiny 1 auf. Wer sich ein wenig auskennt, weiß auch nur zu gut, welch ein Schaden giftige Geschosse anrichten können. Tja, was bleibt noch zu sagen? Was Le Monarchy zusätzlich auszeichnet, ist die Flexibilität zwischen den einzelnen Gegnern oder ganzen Gegnergruppierungen. Hat man seine Schüsse gut platziert, kann man einen stärkeren Gegner getrost seinem Schicksal überlassen. Das Gift erledigt den Rest. In Gruppen lohnt sich hier natürlich die präzise Treffer. Diese sorgen für eine Giftwolke, die in der Nähe befindenden Gegnern ordentlichen Schaden zufügt. Kurzum, eine Waffe, mit der man Gruppen mal ebenso ganz locker dezimieren kann oder auch größeren Gegnern mit Leichtigkeit den gar ausmachen kann. Auch wenn es mit dem perfekten Zeitpunkt für die giftigen Pfeile am Anfang ein wenig ungewohnt sein sollte, lässt sich das Timing wirklich sehr sehr schnell aneignen. Lasst euch also von dieser Timing Sache nicht abschrecken. Besorgt euch den Bogen, das Timing ist wirklich sehr schnell angeeignet. Wenn ihr dann jetzt endlich mal heiß genug auf dem Bogen seid, dann gibt es natürlich hier direkt den Guide. Wobei Guide in diesem Falle ein wenig übertrieben ist. Am Anfang gab es leichte Probleme mit dem Fundort des Bogens und somit auch einige Verwirrungen. Also hat Bungie seinen Senf zu diesem Thema gegeben. Einmal hier auf Twitter haben sie geschrieben, leicht wie eine Feder, fies wie eine Hornisse. Oder ja, so ähnlich ging das doch, oder? Man kann die neue exotische Waffe Le Monarchy auch mit Hilfe der mächtigen Waffenformen schmieden. Und das war so gesehen der entscheidende Hinweis. Kurzum, schnappt euch eine mächtige Waffenform und bestreitet schlussendlich einer der drei Schmieden, um die Chance für euren exotischen Bogen zu erhalten. Die Wahl der Schmiedeform und Schmiede ist hierbei wirklich komplett egal. Doch wirft nicht die nächstbeste Waffenform den Bogen direkt ab. Ihr müsst schon ein wenig Geduld und ein wenig auf euer Glück bauen und somit auch die ein oder andere Runde Schmiede meistern. Es geht ja eigentlich recht schnell. Wer es also ein bisschen Geduld hat, dem wird der Bogen garantiert und es lohnt sich auf jeden Fall. Also nichts wie hin zu Ada 1 oder Ada 1 und schmieden, was das Zeug hält. Nun zu euch, liebe Freunde. Habt ihr schon diesen exotischen Bogen oder seid ihr noch auf der Jagd? Wenn ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr den Bogen bekommen habt, also mit welcher Waffenform und was ihr von diesem Schmuckstück haltet. Somit wünsche ich euch allen jetzt frohes Farmen, guten Loot, bis im Bälde, euer Anima.